ఈ సృష్టిలో అన్ని జీవులతో పోల్చి చూస్తే మానవుడు చాలా అభివృద్ధి సాధించాడు మానవునిలో ఆలోచన శక్తి వివేకం భాష వంటి విషయాలు మెదడు అత్యున్నత స్థాయిలో అభివృద్ధి చెందడం వల్ల ఇవన్నీ సాధ్యపడ్డాయి ఇలా మానవుడు తనకున్న శక్తితో తన జీవన విధానాన్ని మెరుగుపరుచుకుంటూ వస్తున్నాడు ఈ ప్రయాణంలో మానవుడు తన జీవన మనుగడు గట్టుపడిన ప్రతి సమస్యకు సొల్యూషన్ వెతికాడు ఈ క్రమంలో మానవునికి ఎదురైన పెద్ద సమస్య వ్యాధి ఇది ఇప్పటిది కాదు మన ఆది మానవుడి కాలం నుండి మొదలై నేటి ఆధునిక కాలం వరకు మనతో పాటు ప్రయాణిస్తూ వస్తుంది చరిత్ర చూసుకుంటే మానవాలని ఇబ్బంది పెట్టిన ప్లేగు కలరా మలేరియా ఎబోలా మసూచి ఫ్లూ ఎయిడ్స్ వంటి భయంకరమైన వ్యాధులు ఎన్నో ఉన్నాయి ఈ పరిస్థితుల్లో తాజాగా ప్రపంచ దేశాలను వణికిస్తున్న మహమ్మారి కోవిడ్ నైన్టీన్ గత కాలంలో కోట్ల సంఖ్యలో ప్రజలు ప్రాణాలు తీసిన అంటు వ్యాధుల కన్నా పెద్దది కాకపోయినప్పటికీ ప్రమాదకర వ్యాధుల్లో ఈ కరోనా ఒకటి ప్రతి వందేళ్లకు ఒకసారి తీవ్ర స్థాయిలో ఇలాంటి ప్రమాదకర వ్యాధులు మానవాలని నాశనం చేస్తున్నాయి అయితే వ్యాధులను వాటి లక్షణాలను గుర్తిస్తూ అనునిత్యం మేధస్సుకు పదును పెడుతూ అనేక ప్రయోగాలు చేయగా మానవుడు కనిపెట్టిన అద్భుతం మెడిసిన్ నేటి ప్రపంచంలో పుట్టిన పిల్లల దగ్గర నుండి వృద్ధుల వరకు వ్యాధుల నుండి కాపాడుకోవడానికి మరియు తమ ఆరోగ్యాన్ని ఉన్నదానికంటే మెరుగుపరుచుకోవడానికి మెడిసిన్ ఉపయోగిస్తున్నారు ఈ సృష్టిలో మరే జీవి తయారు చేయని మెడిసిన్ మానవుడు ఎలా తయారు చేశాడు అసలు మొట్టమొదటి యాంటీబయాటిక్ ఎలా వచ్చింది ఒక వైరస్కు మెడిసిన్ ఎందుకు త్వరగా రాదు మెడిసిన్ వేటి నుండి తయారు చేస్తారు మెడిసిన్ డిస్కవరీ నుండి మార్కెటింగ్ వరకు రావడానికి ఏమి జరుగుతుంది అసలు ఈ మెడిసిన్ వెనుక కథ ఏమిటి ఇలాంటి ఎన్నో విషయాలు ఈ వీడియో ద్వారా తెలుసుకుందాం కాబట్టి ఈ వీడియోని చివరి వరకు చూడండి నాగరికత ప్రారంభమైన కాలం నుండి నేటి వరకు మందులు కనిపెడుతూనే ఉన్నారు కొన్ని యాక్సిడెంటల్గా కనిపెట్టిన మందుల వల్ల ఇప్పుడు ఉన్న మొత్తం యాంటీబయాటిక్ రంగానికే పునాదులు వేసింది అదే పెన్సిలిన్ మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో అలెగ్జాండర్ ఫ్లేమింగ్ సైనికులకు చికిత్స చేసే బృందానికి నాయకత్వం వహించారు కాయలకు సూక్ష్మ జీవుల వల్ల ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి చాలా మంది సైనికులు చనిపోవడానికి గమనించిన ఫ్లేమింగ్ యుద్ధం తర్వాత బ్యాక్టీరియాపై పరిశోధనలు చేశాడు ఇలా పరిశోధనలు చేస్తుండగా ఓ రోజు చిన్న పొరపాటు జరిగింది ఆ బ్యాక్టీరియా ఉన్న పాత్రలను బల్లపై పెట్టి మరిచిపోయి వెళ్ళిపోయారు మరుసటి రోజు వచ్చేసరికి బయట వాతావరణ ప్రభావం వల్ల ఓ పాత్రలో నీలి రంగులో ఫంగస్ కనిపించింది ఆ ఫంగస్ ఉన్న ప్రదేశంలో సూక్ష్మ జీవులు నాశనమే కనిపించాయి అంటే ఆ ఫంగస్ లో సూక్ష్మ జీవులను చంపే పదార్థం ఏదో ఉన్నదని గ్రహించి దానిపై పరిశోధనలు చేశాడు దాని ద్వారా పెన్సిలిన్ అనే మందును కనుగొన్నాడు అప్పట్లో ఇది ఒక సంచలనం ఇది రాకముందు నిమోనియా డయారియా వంటి వ్యాధుల వల్ల అనేక మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు బ్యాక్టీరియాతో వచ్చే అంటువ్యాధులను రోగాలను నయం చేయడానికి వాడిన మొట్టమొదటి యాంటీబయాటిక్ పెన్సిలిన్ దీని ఆధారంగా బ్యాక్టీరియా వలన కలిగే వ్యాధులు అన్నిటికీ ఒక్కొక్కటిగా మందులు వచ్చాయి అలాగే ఈ రోజుల్లో మందులు జీవ రసాయన వైద్య శాస్త్రాల ద్వారా కనుగొంటున్నారు అప్పట్లో ఆది మానవులు నొప్పిని తగ్గించుకోవడానికి కొన్ని రకమైన ఆకులను నమలటం లాంటివి చేసేవారు ప్రకృతి వైద్యంతో పాటు రసాయన శాస్త్రాన్ని కలిపి పుట్టిన విజ్ఞానమే కెమిస్ట్రీ అయింది కెమిస్ట్రీ ఎంతో అభివృద్ధి చెందిన ప్రస్తుత కాలంలో మందులు కనుక్కోవడానికి ఒక పద్ధతి ఉంది దాని గురించి తెలుసుకునే ముందు బ్యాక్టీరియా లేదా వైరస్ ఎలా వ్యాపిస్తుందో అవి మన శరీరంలోకి వెళ్ళాక ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం మన చుట్టూ ఉన్న వాతావరణంలో అనేక రకాల వైరస్లు మరియు బ్యాక్టీరియాలు ఉంటాయి ఇవి ఎప్పుడైనా మనం పీల్చే గాలి ద్వారా త్రాగే నీరు ఎవరైనా దగ్గినప్పుడు తుమ్మినప్పుడు వచ్చే తుంపర్ల ద్వారా వైరస్ సోకిన వ్యక్తులను చేతులతో పట్టుకుని ఆ చేతులతో మన నోటిని కంటిని తాకడం ద్వారా అవి మన శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తాయి బ్యాక్టీరియాలతో పోలిస్తే వైరస్లు చాలా బలమైనవి బ్యాక్టీరియా కణాల వెలుపల పెరుగుతుంది కాబట్టి యాంటీబయాటిక్ మందులకు చనిపోతుంది కానీ వైరస్ కణం లోపలికి ప్రవేశిస్తుంది అలా వైరస్లో మన శరీరంలోకి ప్రవేశించగానే సాధారణంగా మన శరీరంలో ఉండే వైట్ సెల్స్లో ముఖ్యంగా లింపోసైట్స్ యాంటీబాడీస్ని ఉత్పత్తి చేస్తాయి వీటిలో టీ లింపోసైట్స్ బీ లింపోసైట్స్ న్యాచురల్ కిల్లర్ సెల్స్ అనేవి ఉంటాయి వీటిలో బీ లింపోసైట్స్ వైరస్ను బంధించడానికి కావాల్సిన యాంటీబాడీస్ని ఉత్పత్తి చేస్తాయి ఇవి ఉత్పత్తి చేసే యాంటీబాడీ షేప్స్ ఆ వైరస్ ఉన్న షేప్స్ని బట్టి ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉంటాయి అలా యాంటీబాడీస్ అన్నీ కలిసి మన శరీరంలోకి వచ్చిన వైరస్ను చుట్టుకుని ఆ వైరస్ ప్రభావం తగ్గిస్తాయి ఆ తర్వాత శరీరంలో ఉండే మాక్రోఫేస్ కణాలు చివరగా వైరస్ని నాశనం చేస్తాయి ఇది సాధారణంగా మన శరీరంలో జరిగే ప్రక్రియ కానీ ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ తక్కువగా ఉన్న క్రమంలో వైరస్లు శరీర నిర్మాణంలో ఉన్న కణాల్లోకి వెళ్ళి వాటిని తమ ఆధీనంలోకి తెచ్చుకుంటాయి వైరస్ అనేది ఒక జన్యు పదార్థం వైరస్లో డిఎన్ఏ కానీ ఆర్ఎన్ఏ కానీ ఉండవచ్చు ఇవి సొంతంగా బ్రతకలేవు ఇవి బ్రతకాలి అంటే శరీరంలో హోస్ట్ సెల్ అంటే ఏదో ఒక కణాన్ని తన ఆధీనంలోకి తీసుకుంటుంది ప్రతి వైరస్కి ఉండే వాటి జన్యు పదార్థాన్ని మానవ కణంలోకి విడుదల చేస్తుంది ఆ తర్వాత మానవ కణంలో ఉన్న ప్రోటీన్స్ను ఉపయోగించుకుని ఆరణ్య రెట్టింపు అవుతుంది ఇలా రెట్టింపైన ఆరణ్య దగ్గరగా చేరి కొత్త
దీనివల్ల ఆరోగ్యవంతుల్లో మశృచి లక్షణాలు స్వల్ప స్థాయిలో ఏర్పడి కొంతకాలానికి తగ్గిపోయేవి ఈ క్రమంలో రోగ నిరోధక శక్తి పెరిగి తర్వాత కాలంలో మశృచి వ్యాపించిన వారిని పెద్దగా ఇబ్బంది పెట్టేది కాదు ఆ తర్వాత ఎడ్వర్డ్ జర్నర్ పదిహేడు వందల తొంభై ఎనిమిదిలో మసూచికి వ్యాక్సిన్ రూపొందించాడు ఆ తర్వాత ఇనాకులేషన్ ప్రక్రియ ఆగిపోయింది ఆ తర్వాత కాలంలో ఇమ్యునైజేషన్ వచ్చింది వీటిలో యాక్టివ్ ఇమ్యునైజేషన్ పాసివ్ ఇమ్యునైజేషన్ అనే ఉంటాయి మనిషి శరీరంలోకి వ్యాధికారిక సూక్ష్మజీవులను ఇనాక్టివ్ చేసి నేరుగా పంపించడం ద్వారా యాక్టివ్ ఇమ్యునైజేషన్ జరుగుతుంది ఇది మొత్తం శరీరానికి కానీ కొన్ని భాగాలకి కానీ పంపిస్తారు దీని ద్వారా వ్యాధి వైరస్ ఎప్పుడైనా సోకితే దానికి స్పందించే ఇమ్యూనిటీ పవర్ మన శరీరానికి వస్తుంది ఉదాహరణకు టీకాలు పోలియో చుక్కలు వేయడం వంటివి ఈ పద్ధతిలోకి వస్తాయి వ్యాధి రాకముందే చిన్నప్పుడు పోలియో చుక్కలు వేయడం ద్వారా పోలియోని నియంత్రించగలిగారు ఇలా శరీరంలోకి వ్యాక్సిన్ రూపంలో ఇనాక్టివ్ చేసిన వైరస్ ప్రవేశించినట్లయితే అప్పుడు మన శరీర కణాలు ఆ వైరస్ను గుర్తించుకుంటాయి ఇలా గుర్తుపెట్టుకునే కణాలని మెమరీ సెల్స్ అంటారు భవిష్యత్తులో మన శరీరంలోకి అదే వైరస్ ప్రవేశిస్తే ఆ వైరస్ని ఎదుర్కొనే శక్తి మన యాంటీబాడీస్కి వస్తుంది అందువల్ల బాల్యంలో ఒకసారి సోకిన ఇన్ఫెక్షన్ నుండి బయటపడిన తర్వాత మరలా ఆ ఇన్ఫెక్షన్స్ సోకవు ఒకవేళ సోకినా ఆ తీవ్రత తక్కువగా ఉంటుంది రూపెల్లా ఆటలమ్మ వ్యాధులను వీటికి ఉదాహరణలుగా చెప్పవచ్చు తర్వాత ప్యాసివ్ ఇమ్యూనైజేషన్ అంటే ఒకరి నుండి మరొకరికి ఇమ్యూనిటీ పవర్ అందించడం ఉదాహరణకు తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు శిశువుకు తల్లి ద్వారా కొంత ఇమ్యూనిటీ పవర్ వస్తుంది అలాగే ప్రీమేడ్ యాంటీబాడీస్ని తీసుకువచ్చి పేషెంట్ బాడీలో ఎక్కించడం దీని ప్రభావం వెంటనే ఉంటుంది దీనికి ఉదాహరణ ప్లాస్మా థెరఫీ దాని గురించి తర్వాత చెప్పుకుందాం సరే ఇప్పుడు వైరస్కి ఏ విధంగా మందు కనుగొంటారని చూద్దాం మన శరీరంలో ఏ ఏ కణాలను ఆ వైరస్ టార్గెట్గా చేసుకుందా అనే విషయాన్ని ముందుగా తెలుసుకుంటారు ఉదాహరణకు వైరస్లు ప్రోటీన్ని టార్గెట్గా చేసుకున్నాయి అనుకుంటే ఆ ప్రోటీన్స్లో ఉండే అణువులు ఎలా అమర్చబడి ఉన్నాయో అంటే వాటి అటామిక్ అరేంజ్మెంట్ని మొదలు కనుగొంటారు ఆ తర్వాత ఆ అరేంజ్మెంట్లో ముఖ్యమైన స్థానం అంటే యాక్టివ్ సైట్ ఏదో ఆ ప్లేస్లో ఎలాంటి కెమికల్ కాంపౌండ్ ఉపయోగిస్తే ఆ ప్రోటీన్ యాక్టివిటీని అనచ్చవచ్చు లేదా పెంచవచ్చు అనే విషయాన్ని తెలుసుకుంటారు అలాగే వైరస్ విడుదల చేసిన జన్యు పదార్థాన్ని నిరోధించడం ద్వారా ఆ వ్యాధిని అదుపులో ఉంచుతారు ప్రస్తుతం వాడుకలో ఉన్న కొన్ని మందులు ప్రొటీన్ ఇన్హిబిటర్స్ డ్రగ్స్ వీటికి ఉదాహరణగా చెప్పవచ్చు హెచ్ఐవి వన్ వైరస్లో ఉండే ముఖ్యమైన జన్యు పదార్థం ప్రొటీయోస్ ఈ ఎంజైమ్ను నిరోధించడం ద్వారా వ్యాధిని అదుపులో ఉంచుతున్నారు కానీ కొన్ని వైరస్ల శరీరంలో వాటి కాపీలను తయారు చేసుకునే క్రమంలో కొన్నిసార్లు వైరస్లో జరిగే చిన్న చిన్న మార్పుల వల్ల దాని రూపం మారుతూ ఉంటుంది దీన్నే మ్యూటేషన్ అంటారు ఇటువంటి వైరస్లకు మందులు కనిపెట్టడం కష్టం హెచ్ఐవి అలా మ్యూటేషన్ జరిగే వైరస్ కాబట్టి దానిని అదుపులో ఉంచడమే కానీ పూర్తిగా నయం చేసే మందును కనిపెట్టలేకపోయారు ప్రస్తుత కరోనా వైరస్ కూడా పూర్తి కొత్త రకం వైరస్ మనం ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నాం లింపోసైడ్స్ యాంటీబాడీస్ని ఉత్పత్తి చేస్తాయని అవి ప్లాస్మా కణాలుగా వృద్ధి చెందుతాయి రోగ నిరోధక వ్యవస్థ మెరుగ్గా ఉన్న వారిపై కరోనా వైరస్ ప్రభావం తక్కువగా ఉంటుంది దీనికి కారణం వారి శరీరంలో ఉండే యాంటీబాడీస్ కణాలు వైరస్పై దాడి చేసి దానిని నాశనం చేస్తాయి అంటే కరోనా వైరస్ నుండి పూర్తిగా కోలుకున్న వారి రక్తంలో రోగ నిరోధక కణాలు ఆ వైరస్ని ఎదుర్కొనే శక్తిని కలిగి ఉన్నాయని అర్థం ఇలాంటి వైరస్ నుండి బయటపడిన వ్యక్తుల నుంచి యాంటీబాడీస్ తీసుకుని అదే వైరస్తో బాధపడే మిగతా రోగులు శరీరంలోకి ప్రవేశపెడతారు ఈ యాంటీబాడీస్ మనిషి రక్తంలో ప్లాస్మా అనే ద్రవంలో ఉంటాయి అందువల్ల ఆ యాంటీబాడీస్ వైరస్ను గుర్తించి వాటితో పోరాడతాయి దీన్నే ప్లాస్మా థెరపీ అంటారు ఇలా మందులేని వైరస్లకు ఇమ్యూనిటీ పెంచే మార్గంలో ఇదొకటి కానీ ప్రస్తుత కరోనా వైరస్ కూడా మ్యూటేషన్లో భాగంగా రూపాంతరం చెందుతూ ఉంటుంది ఇలా వైరస్లో మార్పులు ఉండడం వల్ల రూపాంతరం చెందక ముందు పనిచేసిన యాంటీబాడీస్ రూపాంతరం చెందిన వైరస్ను గుర్తించలేవు అంటే ఒక వైరస్ నుండి కోరుకున్న వ్యక్తి నుండి యాంటీబాడీస్ తీసుకున్నాం అనుకుందాం ఇప్పుడు ఏ అనే వ్యక్తికి సేమ్ వైరస్ మరియు బి అనే వ్యక్తికి అదే వైరస్ రూపాంతరం చెంది వచ్చింది ఇప్పుడు వైరస్ నుండి కోరుకున్న వ్యక్తి నుండి తీసుకున్న యాంటీబాడీస్ అనేవి ఇద్దరికి ఇచ్చినప్పుడు ఏ అనే వ్యక్తికి సోకిన వైరస్ మీద ఈ యాంటీబాడీస్ ప్రభావం చూపిస్తాయి కానీ బి అనే వ్యక్తిలో ఉన్న వైరస్ రూపాంతరం చెంది ఉండడం వల్ల ఈ యాంటీబాడీస్ ఆ వైరస్ను గుర్తించలేవు దీంతో ఆ వ్యాక్సిన్ వేస్ట్ అవుతుంది ఇలా రూపాంతరం చెందుతున్న వైరస్ను అడ్డుకునేందుకు అనేక కొత్త కొత్త వ్యాక్సిన్లు తయారు చేయాల్సి వస్తుంది ఇలా శాస్త్రవేత్తలు ఒక వైరస్ ఎన్ని రకాలుగా మ్యూటేషన్ జరుగుతుందా అనేది తెలుసుకుంటారు ఈ విధంగా వైరస్లకు మందు కనుగొనే ప్రక్రియ అంత సులభంగా ఉండదు అంతేకాకుండా ఇంకా మందులను వేటి ఆధారంగా తీసుకుని తయారు చేస్తారో తెలుసుకుందాం కొన్ని రకాల మొక్కలు ఆధారంగా అంటే వాటి ఆకులు బెరడు వేళ్ళు మరియు విత్తనాల నుండి మందులను తయారు చేస్తారు ఉదాహరణకు సింకోనాని చెట్టు బెరడును క్యునాన్ అనే ఒక రసాయనాన్ని తీస్తారు దీనిని యాంటీ మలేరియాకు ఉపయోగిస్తారు అలాగే కొన్ని రకాల జంతువుల నుండి కూడా మందులను తయారు చేస్తారు ఉదాహరణకు ఆవు
అదేవిధంగా సింథటిక్ సోర్స్ ద్వారా అంటే ప్యూర్ కెమికల్తో ఒక డ్రగ్ తయారైతే దానిని సింథటిక్ డ్రగ్ అంటారు కొన్ని బేసిక్ కెమికల్స్ని ఆ కెమికల్ స్ట్రక్చర్లో ఉన్న న్యూక్లియన్స్ని కెమికల్ స్ట్రక్చర్ను బట్టి ఫైనల్గా మనకు కావాల్సిన స్ట్రక్చర్ని తీసుకువచ్చి తయారు చేసిన డ్రగ్స్ని సింథటిక్ డ్రగ్స్ అంటారు వీటికి పారాసిట్మాల్ మత్తుకు ఉపయోగించే క్లోరోఫామ్లు ఉదాహరణగా చెప్పవచ్చు అలాగే జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ ద్వారా డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ ఉపయోగించి హైపటైటిస్ బి వంటి మందులు మరియు హ్యూమన్ బాడీస్ నుంచి కూడా మెడిసిన్ తయారు చేస్తారు ఉదాహరణకు ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ యూరిన్ అండ్ హెచ్సిజీ అనే హార్మోన్ తీసుకుని ఇన్ఫెర్టిలిటీకి ఎగినెస్ట్గా వాడతారు ఇలా తయారు చేసిన ఆ మందుల్లో ముఖ్య లక్షణం ఆ మందు తక్కువ మోతాదులో ఉండి ఎక్కువ ఫలితాలు ఉండాలి డ్రగ్ డోసేజ్ ఎంత తక్కువగా ఉంటే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అంత తక్కువగా ఉంటాయి ఇక్కడ డ్రగ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఉన్న వ్యాధిని తగ్గించడానికే కానీ లేని వ్యాధులను తెప్పించడానికి కాదు ఈ విధంగా శాస్త్రవేత్తలు పరిశోధన చేసి ఒక వ్యాధికి మందును కనుగొన్నారు అనుకుందాం ఆ మందుకు ఆ వ్యాధిని తగ్గించే లక్షణం ఉన్నా కూడా వ్యాధిగ్రస్తులు వాడే మందు అవ్వదు ఇలా తయారు చేసిన మెడిసిన్ డైరెక్ట్గా వ్యాధిగ్రస్తులకి ఇస్తే అందులో ఉండే టాక్సిటీ అనేది మనుషులపై ప్రభావం చూపిస్తుంది కాబట్టి ఎన్నో పరీక్షలు చేయాల్సి ఉంటుంది ముందుగా చుంచులు ఎలకలు కుందేళ్లు కోతులు వంటి జంతువుల శరీరాల్లో వ్యాధిని ప్రవేశపెడతారు వాటికి మెడిసిన్ ఇచ్చి వాటి నుండి జంతువులు ఎలా రికవర్ అయ్యి నార్మల్ పొజిషన్కి వస్తాయనే తెలుసుకుంటారు ఒక కేజీ బరువు కలిగిన ఒక జంతువుని కిల్ చేయడానికి ఎంత మందు అయితే అవసరం అవుతుందో దానిని ఎల్డీ ఫిఫ్టీ అంటారు దీనినే లేతల్ డోస్ ఫిఫ్టీ అంటారు ఉదాహరణకు ఒక కేజీ బరువు కలిగిన వంద ఎలుకలను తీసుకుని వాటికి డ్రగ్ ఇంజెక్ట్ చేసి ఆ డ్రగ్ యొక్క మోతాదు పెంచుకుంటూ వెళ్తారు ఏ మోతాదు వద్ద అయితే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే యాభై ఎలుకలు చనిపోతాయో ఆ వాల్యూని ఎల్డీ ఫిఫ్టీ అంటారు ఆ ఇచ్చిన డోసేజ్ అనేది ఆ జంతువు యొక్క బరువు మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఒక డ్రగ్ వివిధ రకాల జంతువుల మీద వివిధ రకాల ప్రభావాలు చూపిస్తుంది దీనిని బేస్ చేసుకుని ఆ డ్రగ్ యొక్క సేఫ్ డోసేజ్ అని తెలుసుకుంటారు ఇలా జంతువులపై జరిగిన పరీక్షలు సక్సెస్ఫుల్ అయితే ఆ తర్వాత మూడు దశల్లో పరీక్షలు జరుగుతాయి మొదటి దశలో మందుని ఎనభై నుంచి వంద మంది ఆరోగ్యవంతులకి ఇచ్చి ఆ డోసేజ్ సరైనదా లేదా ఆ డ్రగ్ ఎలా పనిచేస్తుంది మరియు దానివలన సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తున్నాయనే విషయాన్ని తెలుసుకుంటారు దీనికి సుమారుగా ఆరు నుంచి తొమ్మిది నెలల సమయం పడుతుంది రెండవ దశలో డైరెక్ట్గా పేషెంట్స్ మీద పరీక్షలు చేస్తారు వీరిని రెండు వర్గాలుగా విభజిస్తారు సాధారణంగా ప్రతి మెడిసిన్లో యాక్టివ్ ఇంగ్రీడియంట్ మరియు ఇన్యాక్టివ్ ఇంగ్రీడియంట్ అనే రెండు పదార్థాలు ఉంటాయి యాక్టివ్ ఇంగ్రీడియంట్ అంటే ఆ వ్యాధి మీద పనిచేసే మందు ఇన్యాక్టివ్ ఇంగ్రీడియంట్ అంటే ఆ టాబ్లెట్కి రంగు రుచి ఆకారం రావడం కోసం ఉపయోగించే ఇతర పదార్థాలు ఇందులో ఒక వర్గానికి యాక్టివ్ ఇంగ్రీడియంట్ అంటే నిజమైన మందును మరో వర్గానికి ఇన్యాక్టివ్ ఇంగ్రీడియంట్ ఇస్తారు దీనినే షుగర్ పిల్ లేదా ప్లేసిబో అంటారు రెండు కూడా ఒకే ఆకారంలో ఉంటాయి వారికి ఇచ్చే ఈ మెడిసిన్లో ఏది నిజమైన మందో ఏది ప్లేసిపో అనేది సైంటిస్ట్కి తప్ప ఆ పేషెంట్కి మరియు అది ఇచ్చే వైద్యునికి కూడా తెలీదు దీనిని డబుల్ బ్లైండ్ టెస్ట్ అంటారు ఇలా చేయడానికి గల కారణం ఆ మెడిసిన్లో యాక్టివ్ ఇంగ్రీడియంట్తో పాటు ఉండే ఇన్యాక్టివ్ ఇంగ్రీడియంట్ వలన కూడా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తున్నాయా అని నిర్ధారణ చేసుకుంటారు దీనికి ఆరు నెలల నుంచి మూడు సంవత్సరాల సమయం పడుతుంది పై రెండు దశలు సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మూడవ దశలో పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు ఇందులో కొన్ని వేల మంది పేషెంట్స్ని పరీక్షిస్తారు ఒకే వ్యాధికి సంబంధించిన రెండు మూడు మెడిసిన్స్ ఉంటే అందులో ఏ మెడిసిన్ ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది అనేది ఈ దశలో నిర్ధారిస్తారు కొన్ని సమయాల్లో ఒక మెడిసిన్ మొదటి సమర్థవంతంగా పనిచేసినప్పటికీ ఆ తర్వాత కాలంలో పనిచేయకపోవచ్చు అలాంటి విషయాలు కూడా ఈ దశలో తెలుసుకుంటారు దీనికి ఆరు నెలల నుంచి రెండు సంవత్సరాల సమయం పడుతుంది పై మూడు దశలు విజయం సాధిస్తే ఆ మెడిసిన్ తయారీ అనుమతి కోసం సంబంధిత సంస్థకు అప్లై చేసుకుంటారు వారు ఇవన్నీ పరిశీలించి ఆ డ్రగ్ సేఫ్ అని నిర్ధారిస్తే ఆ మెడిసిన్ తయారు చేయడానికి ఆ మందుల కంపెనీకి అనుమతిస్తారు ఇలా ఒక మెడిసిన్ మార్కెటింగ్ రావడానికి కొన్ని సంవత్సరాలు పడుతుంది సాధారణంగా ఒక వ్యాధికి పదివేల మాలిక్యూల్స్ కనిపెడితే ఈ పరీక్షలన్నీ దాటుకుని కేవలం ఒక మాలిక్యూల్ మాత్రమే డ్రగ్ రూపంలో మార్కెట్లోకి వస్తుంది ఇదంతా కొన్ని కోట్ల ఖర్చుతో కూడుకున్న పని చివరికి మార్కెట్లోకి రిలీజ్ అయిన తర్వాత కూడా ఆ మెడిసిన్ వల్ల కొంతకాలం తర్వాత ఏమైనా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తే అప్పుడు కూడా ఆ మెడిసిన్ రిజెక్ట్ చేస్తారు ఇలా ఎంతో ఖర్చు చేసి కనిపెట్టిన ఆ మెడిసిన్ తయారు చేసుకోవడానికి మార్కెటింగ్ చేసుకోవడానికి ఆ కంపెనీ కొన్ని సంవత్సరాల పాటు అనుమతి పొందుతుంది దీనిని పేటెంట్ రైట్స్ అంటారు ఇలా ఒక కంపెనీ పేటెంట్ రైట్స్ పొందిన తర్వాత పేటెంట్ సమయం ఉన్నంత వరకు మిగతా ఏ కంపెనీ కూడా ఆ డ్రగ్ తయారు చేయడానికి అనుమతి ఉండదు వీటిని బ్రాండెడ్ డ్రగ్స్ అంటారు ఈ పేటెంట్ కాలం ముగిసిన తర్వాత మిగిలిన కంపెనీలు ఆ మెడిసిన్ తయారు చేసుకోవచ్చు ఇలా ఆ పేటెంట్ కాలం ముగిసిన తర్వాత మిగతా కంపెనీలు తయారు చేసిన ఆ మెడిసిన్ను జనరిక్ మెడిసిన్